সো এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের মূল বিষয় আমরা এখন সবাই কিন্তু পারফেক্টলি কিন্তু আমরা সবাই এখন কি করতে পারছি আমরা এই সেট আপটা নিয়ে কাজ করতে পারছি কিন্তু তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের এখানে কি করা উচিত এখানে ক্লিক করলে যেন কি হয়ে যায় এখানে ক্লিক করলে যেন আমার মেসেজটা যেন চলে যায় এটার জন্য আমাদের বোধে বুট শেপেই বোধ একটা সিস্টেম করা আছে আমার এত কষ্ট করা দরকার নেই আমাদের এখানে ওই যে বুট শেপের লিঙ্কটা নিয়ে আসি এখানে ক্লিক করলাম ক্রস বাটনে ক্লিক করব যেন মেসেজটা চলে যায় বুট শেপেই কিন্তু আমাদের কি বলা আছে বলেন দেখি আমাদের কিন্তু বুট শেপেই আমাদের এটা হচ্ছে বাটন ট্যাগের মধ্যে আমরা যাব আমরা কি বলে দিব ডাটা ডিসমিস কি এ এল ই আর টি ও ডাটা বিএস ডিসমিস পিএস ডিসমিস ডাটা বিএস ডিসমিস হচ্ছে আমাদের অ্যালার্ট এটা বুট শেপের একটা ক্লাস ক্লিক করলাম এসে চলে যাচ্ছে সবাই কি দেখতে পাচ্ছি আবার আমাদের অ্যালার্টটাকে আমরা যদি এভাবে কাজ কাট করতে চাই দেখেন সুন্দর মতন ক্লিক করলাম সাকসেস এই যে ক্লিক করলাম চলে যাচ্ছে সো আমার মনে হয় আপনারা সবাই পুরো ব্যাপারটা ক্লিয়ার একটা ফর্ম থেকে কিভাবে সবগুলো ডাটা ধরে ফেলা যায় এবং সেই ডাটাগুলোকে কিভাবে আমরা ভ্যালিডেট করতে পারি এই ব্যাপারটা মনে হয় আপাতত আপনারা এতটুকু পর্যন্ত বোধ হয় আপনারা সবাই খুব সুন্দরভাবে বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা বলেন দেখি আমাকে প্রশ্ন হচ্ছে কি সব ডাটা ফিলআপ করে ইন্টার চাপ দিলে কি ওই লেখাটা আসবে হ্যাঁ সব ডাটা ফিলআপ করে আমরা একই তো কথা সব ডাটা আমরা ধরেন এই যে এই যে ফিলআপ করলাম সবগুলো ডাটা ফিলআপ করে যদি আমি ক্রিয়েটে ক্লিক করি তাহলে সে প্রথমে চেক করবে ক্লিক না হয় ইন্টার প্রেস করলে আসবে কিনা ও এন্টার এন্টার প্রেস করলে আসবে দেখেন আমি ক্লিক না করে যদি এখন কি করি এন্টারও যদি দেই তারপর আসবে এন্টার এবং ক্লিক যাইতেই করেন না কেন আপনাকে ফর্ম সাবমিট করাইতে হবে দেখেন আমি এখানে কেটে দিলাম কেটে দিয়ে এখন কি করছি আমি কেটে দিলাম এখন আমি আপনার হচ্ছে এন্টার দিলাম এই যে এন্টার দিলাম কাজ করছে আগে দিন একটা প্র্যাকটিস ছিল ওটা হচ্ছে পাশে একটা ইনপুট ফর্ম থাকে তারপরে একটা অ্যাড বাটন থাকে অ্যাডে ক্লিক করলে ওই ডাটাটা শো করতেছিল কিন্তু ইন্টারপ্রেস করলে কাজ করতেছিল না এই জন্য না কাজ করবে কাজ করবে ইন্টারপ্রেস করলেও কাজ করবে কিন্তু আপনার একটু ওই যে আপনি বাইরে ক্লিক করে আছেন এখন এন্টার করলে কিন্তু হবে না আপনার ফর্মের মধ্যে তো কার্সটা থাকতে হবে তাই না এই যে এন্টার করলাম বাস হয়ে গেল ख्याल কতগুলো জিনিস লেগেছে প্রথমত আমাকে সেই ফর্মটা ধরতে হয়েছে তারপর কি তারপরে হচ্ছে আমাদেরকে সেই আমাদের বিভিন্ন ধরনের ভ্যালিডেশন মেসেজগুলো যে গিয়ে রাখতে হবে সেই মেসেজগুলোকে কিন্তু আমাদের ধরতে হচ্ছে এখানে কথা বুঝতে পারছেন সবাই নাকি সবাই বুঝতে পারছেন আমাদের মেসেজগুলোকে সেট করে দেওয়ার জন্য যে ডিফটা রয়েছে সেই ডিফটাকেও কিন্তু আমরা ধরে ফেলেছি এখন আমাদের কি কাজ এখন আমাদের কাজ হচ্ছে ফর্ম শোনো তোমাকে যদি সাবমিট করা হয় তাহলে প্রথমে ইভেন্ট প্রিভেন্ট ডিফল ইভেন্ট প্রিভেন্ট ডিফল মানে কি সবাই বলেন তো দেখি তার মানে হলো ফর্মটাকে আমি বলে দিচ্ছি ইভেন্টটা প্রিভেন্ট ডিফল এর মানে হলো তোমার এখন কি হবে এখন তোমার আসলে যে তোমার আসলে ওই তুমি রিলোড নিবা না ফর্ম সাবমিট হবে ঠিকই কিন্তু তুমি রিলোড নিবা না রিলোড নিবা না ভালো কথা কিন্তু সাথে সাথে আমরা কি করছি সাথে সাথে কিন্তু আমরা আমাদের দেখেন এই যে পুরো ডকুমেন্ট থেকে আমরা নেম ইমেল সেল ইউজার নেম সবগুলো ভ্যালু আমরা ধরে ফেললাম ধরে ফেলার পর আমরা শুধুমাত্র ভ্যালুগুলোকে টেস্ট করছি এখন ভ্যালুগুলোকে টেস্ট করে বললাম যে দেখো তুমি এটা ঠিক আছে কিনা সবাই কি বুঝতে পারছেন সবাই নাকি সবাই বুঝতে পারছেন তো এখন আমরা এখানে সরাসরি বলে দিচ্ছি যে যদি তোমার কি হয় প্রথমত চেক করো যে তোমার নেম এর ভ্যালু খালি কিনা ইমেল এর ভ্যালু খালি কিনা সেল এর ভ্যালু খালি কিনা এবং ইউজার নেম এর ভ্যালু খালি কিনা যদি এইগুলোর কোনো একটার ভ্যালু যদি খালি থাকে তাহলে কি হবে বলেন দেখি সবাই কোনো একটার ভ্যালু যদি খালি থাকে তাহলে আসলে তোমরা কি করবা তোমরা আসলে একটা এই যে একটা মেসেজ সেট করে দিবা অল ফিলস আর রিকোয়ার্ড আর যদি কি হয় সবগুলো ফিল ফিল আপ করা হয়ে যায় তখন কি বলবা তুমি ডাটা স্টেবল মেসেজটা তুমি দিয়ে দিবা এখানে যদি বলেন যদি আমরা মেসেজ ইনার এসটিএমএল না দিয়ে যদি অন্য দিতা ইনার টেক্সট ইনার এসটিএমএল বলতে এখানে এখানে না ইনার ইনার টেক্সট দিলে হবে না ইনার টেক্সট দিলে কিভাবে হবে বলেন আমি যদি ইনার টেক্সট দিতাম আমার কি হইতো অবশ্যই হইতো না কেন হইতো না দেখেন ইনার টেক্সট ইনার টেক্সট ইনার টেক্সট দিলে হবে না কেন দেখেন কারণ ক্লিক করলে আমার টেক্সট মানে আমার ট্যাগ হিসেবে সে কাজ করে নাই কথা বুঝেন নাই কারণ ফাংশনটা কি করছে সে সে আসলে পুরো আমাকে একটা পি ট্যাগ সহ সবকিছু সে দিয়ে দিবে আমি যদি ইনার টেক্সট দেই সে কাজ করেছে দেখেন টেক্সট হিসেবে শো করেছে বাট আমরা কি এটা দেখতে চাই নাকি সে কাজ করে ফেলবে সেটা চাই সে একেবারে কাজ করে ফেলবে আমার এখানে অ্যালার্ট মেসেজ শো করবে এই টাইপের একটা জিনিসপত্র কিন্তু নিয়ে আমরা এখানে দেখতে চাই আর কি সো এই ছিল মোটামুটি
কি বলেন সবাই ভ্যালিডেশনে কাজ করতে পারলাম ইমেল যদি ইমেল যদি আপনার কি করে এখন ম্যাচ করে সরি ইমেলটাকে আমরা কি করাবো এখন ম্যাচ করাবো বুঝতে পারছেন এম এ টি সি এইচ ম্যাচ অথবা যদি নট ম্যাচ আমরা সরি ইমেলের ভ্যালুটাকে সরি ইমেলের ডট ইমেলের ভ্যালুটাকে আমরা কি করবো এখন বলেন দেখি সবাই ম্যাচ করবো মানে ইমেলের যে ভ্যালুটা আছে এটাকে এম এ টি সি এইচ ইমেল ভ্যালু ম্যাচ কেমন লাগে আমি ম্যাচ করাবো ম্যাচ হচ্ছে রেগুলার এক্সপ্রেশনের একটা বিষয় মানে আমরা এখন ওই যে রেগুলার এক্সপ্রেশন শিখেছিলাম না কি বলেন সবাই আমরা রেগুলার এক্সপ্রেশন শিখেছিলাম সো এটাকে ম্যাচ করাবো আমরা কি ম্যাচ করাবো এখানে একটা রেগুলার এক্সপ্রেশন আমরা আসলে ইউজ করবো আসলে দেখেন কত সুন্দর ভাবে আমরা এখন রেগুলার এক্সপ্রেশনটা নিয়ে কাজ করবো এখন ম্যাচ মানে হচ্ছে সে মিলাবে এটার সাথে মিলে কিনা তো খুব খুব ভালো করে খেয়াল করে দেখেন একটা ইমেল হওয়ার জন্য আমাদের রেগুলার এক্সপ্রেশনে কি কি জিনিস বসানো উচিত বলেন দেখি সবাই বলেন সবাই আমাদের কি কি জিনিস বসানো হচ্ছে যে টাইপ ইমেল দিলেই তো হয়ে যায় কাজ না বুটসেপে টাইপ যদি ইমেল দিলে কাজ হয়ে যায় তাহলে আমাদের জাভাস্ক্রিপ্ট শেখার দরকারটা কি ছিল তাহলে বুঝেন নাই আমাদের জাভাস্ক্রিপ্ট দিয়েও কিন্তু কি করতে হবে জিনিসটাকে মেলাই ফেলতে হবে আমি আচ্ছা অনেকেই বুটসেপের কথা বলছেন দেখেন আমি একটু দেখাচ্ছি এলসে চলে গেলাম ওকে এখানে আসলাম বুটসেপে এখানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে টাইপটা ইমেল দিয়ে দিলে আমার ঝামেলা শেষ নাকি এটা এটাই দেখি সবাই সবাই কি বুঝতে পারছেন তো সবাই নাকি আমরা আপনারা নিজের একটু বলেন যে আমাদের ইমেল হওয়ার জন্য কিভাবে কাজ করতে বলেন দেখি শুরুতে এবং শেষে শুরুতে এবং শেষে কি থাকতে হবে প্রথম কথা হচ্ছে আমাদের ছোট হাতের এ থেকে যেট পর্যন্ত থাকতে পারে জিরো থেকে আমাদের শুরুর দিকে এরকম কিছু থাকতে পারে আসলে দেখেন যদি সে ম্যাচ করে ম্যাচ করলে তো কোনো সমস্যা নেই যদি আমি বলে দিবো ফল যদি ফলস হয় মানে যদি এটা ফলস হয় তখন আমরা কি করব তখন আমরা সুন্দর মতন এখানে বলবো যে ইনভ্যালিড ইমেল অ্যাড্রেস ইন ভি এল আই ইনভ্যালিড ইমেল এ ডাবল ডি আর ই ডাবল এস ইনভ্যালিড একটা ইমেল অ্যাড্রেস হবে তখন কথা বুঝতে পারছেন আর এটা হচ্ছে একটা ওয়ার্নিং দিয়ে দিবো আমরা ডাব্লিউ এ আর এন আই যে ওয়ার্নিং টাইপের মেসেজ কিন্তু আমরা সেট করে দিবো আমি কি বুঝাতে পারলাম এখনো পুরো বানায় নেই শুরুতে এ থেকে জেড পর্যন্ত ছোট হাতের অক্ষর থাকতে পারে জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত থাকতে পারে ডট থাকতে পারে আন্ডারস্কোর থাকতে পারে আমরা বানিয়ে ফেললাম তারপরে কি থাকবে বলেন দেখি এরপরে অ্যাট দা রেট অফ থাকবে রাইট ও এখানে আরেক কাহিনী আছে এখানে মিনিমাম একটা ম্যাক্সিমাম কি যত খুশি থাকতে পারে কথা বুঝতে পারছেন অনেকগুলো থাকতে পারে তারপরে অ্যাট দা রেট অফ থাকবে অ্যাট দা রেট অফের পরে কি থাকবে সবাই বলেন দেখি জিমেইল 
তারপরে থাকবে এরপর আমি কি করব এই ডট ডট তারপরে কি থাকবে বলেন ডট কম অথবা এরকম টাইপের জিনিসপত্র থাকতে পারে এরপরে আবার এ থেকে জেড পর্যন্ত থাকবে ঠিক আছে কিন্তু এখানে থাকবে আপনার খুব ছোট ওয়ান টু সরি ওয়ান থেকে আপনার তিনটা সর্বোচ্চ চারটা থাকবে আর কি লেন্থ থাকবে আর কি আমাদের কিন্তু ইমেল প্যাটার্ন বানানো শেষ রাইট কি বলেন সবাই এখন যদি আমি ফর্মে যাই আমি ধরেন খালি রাখলে বলবে অল ফিল স্যার রিকোয়ার্ড ভালো কথা সবগুলা ফিল ফিল আপ করে ফেললে বলতেছে ডাটা স্টেবল কিন্তু যদি ইমেলটা ইনভ্যালিড দেই দেখেন কি হয় তখন এখন যদি ক্লিক করি তখন ডাটা স্টেবল বলছে সে দাঁড়ান দেখি ক্লিক করলাম এখন কি বলছে সে রিলোড দিতে হবে এন্ডিশন ওইটা ডলার হবে ডলার সাইন হবে ডলার সাইন প্লাস ও ও সরি 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 ডলার সাইন হবে রাইট রিলোড দেন এবারে দেখেন ভালো করে আশরাফ লগ দিলাম সবকিছু দিয়ে দিলাম ক্লিক ডাটা স্টেবল ভালো কথা বাট ইমেলটা যদি ইনভ্যালিড ইমেল হয় তখন ডাটা স্টেবল কেন বলছে আমাদের এখানে এট দা রেট অফ ফিক্স থাকবেই তার এট দা রেট অফের পরে আমাদের আবার এ থেকে জেড পর্যন্ত একটা ভ্যালু থাকবে আনলিমিটেড তারপরে হচ্ছে আমাদের এখানে এটা থাকবে আচ্ছা একটু খেয়াল করে দেখেন আমাদের এই প্যাটার্নটাকে একটু মিলাই নিতে হবে কথা বুঝতে পারছেন আমি একটু কষ্ট করে এখানে এসে প্যাটার্নটাকে মিলাই এই জিনিসটাকে আমি একটু কি করি কনসোল লগে নিয়ে যাই একটু দেখি যে আসলে সে কি পাচ্ছে সে ট্রু ফর পাচ্ছে না ফলস পাচ্ছে সবাই দেখতে পাচ্ছেন তো নাকি এখন যদি আমি আপনার এটা মিলাই ক্লিক করলাম কনসোল লগে যান একটু কষ্ট করে সম্ভবত এটা হচ্ছে কি দেখি দেখাচ্ছিল দেখেন আমি যদি একটু কনসোলে যাই ইমেলের মধ্যে কোন একটা ইমেল দিলাম আমি কি মেলটা পাচ্ছি মেল পাচ্ছি না ও যে ইনফোতে দেখেন ইনফোতে পাচ্ছি কি বলেন সবাই সবাই কি দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু এখন কি পাচ্ছি 
সবাই কি দেখতে পাচ্ছেন দেখেন আমি ইমেলটা পেয়ে যাচ্ছি আচ্ছা ইমেলের মধ্যে আমি যদি টেস্ট লিখি ঠিক আছে এবং টেস্টের মধ্যে যদি আমি কি করি আপনার এখানে এখনো ম্যাচ করার তো টেস্টের মধ্যে যদি আমি আপনার পুরো রেগুলার এক্সপ্রেশনটা দিয়ে দেই তাহলে নিশ্চয় সে আমাকে ট্রু অথবা ফলস কিছু একটা রিটার্ন করবে তাই না তো আমি যদি লিখলাম ক্লিক করলাম আমাদের যেটা হয়েছে দেখেন ইমেলটাকে ধরতে হবে আগে আমরা ইমেলটা ধরে ফেললাম এবার আমরা এটাকে কি করবো রেগুলার এক্সপ্রেশন দিয়ে আমরা ম্যাচ করবো একটু দাঁড়ান দেখি আমি ভুলটা করছি কোথায় আমি একটু ডাব্লিউ থ্রি স্কুলে যাই সরি ডাব্লিউ থ্রি স্কুল এখান থেকে রেফারেন্স থেকে আমি একটু চলে যাব হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্টে জাভা স্ক্রিপ্ট রেফারেন্স আচ্ছা রেফারেন্স জাভা স্ক্রিপ্ট রেফারেন্সে গেলাম আমরা হচ্ছে রেগুলার এক্সপ্রেশন একটু যাই কষ্ট করে রেগুলার এক্সপ্রেশন একটু দেখেন ওর তো টেস্ট এবং ম্যাচ নামে আছে তাই না নিচে দিকে নামি আমি কি করছি দেখেন আমি আসলে ভুল করে ফেলছি ভুলটা কি করছি দেখেন আসলে উল্টা করে ফেলছি জিনিসটাকে কথা বুঝতে পারছেন আচ্ছা দেখেন বিষয়টা হলো এটাই তো আমাদের প্যাটার্ন তাই না এটা তো আমাদের প্যাটার্ন আমি জিনিসটাকে একটু ঘুরাই ফেলছি বা উল্টা করে ফেলছি যেটা আমার ঠিক হয় না দেখেন ইমেল থেকে আমরা কাজ করতে পারবো এখন দেখেন প্রথমত ইমেল পি এ ডাবল টি ই আর এন ইমেল প্যাটার্ন আমরা এখানে ইমেল প্যাটার্নটাকে রাখবো দেখেন এবার কি করব এই প্যাটার্নটাকে আমরা টেস্ট করব কনসোল লগে গিয়ে প্যাটার্ন ডট টেস্ট কথা বুঝছেন এই জায়গায় আমরা ভুলটা করছি আসলে দেখেন এইবার আমি ইমেলের ভ্যালুটাকে নিয়ে যাব এখন সে ট্রু অথবা ফলস আমাদেরকে রিটার্ন করবে কথা কি বুঝতে পারছি সবাই নাকি বুঝতে পারছেন এখন দেখেন পারফেক্টলি সে কাজ করবে ইমেল ক্লিক করলাম এই যে ট্রু ট্রু মানে কি এটা ইমেল কথা কি বুঝতে পারছেন সবাই নাকি সবাই দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ইমেল আর যদি ইমেল না হইতো যেমন এটা যদি আমি এভাবে দিতাম ক্লিক করলাম এই যে ফলস তার মানে এটা ইমেল না এখন ইমেল প্যাটার্নটা আমরা পেয়ে গেছি আমরা সরাসরি এই জিনিসটাকে নিয়ে যাব কথা বুঝতে পারছেন আমি এখন এইখানে বসাই দিব যে এটার ভ্যালু যদি সমান সমান কি হয় সমান সমান যদি ফলস হয় তাহলে আমাদের বলবো ইনভ্যালিড ইমেল অ্যাড্রেস আমাদের প্রজেক্ট ডান দেখেন এখন খালি রেখে ক্লিক করলে অল ফিল্ডস আর রিকোয়ার্ড কেউ নেম ফিল ফিল আপ করলো ইমেল ফিল্ডে ভুল ইমেল দিল সেলফ ফিল কিছু একটা দিল এখানে দিল ক্লিক করেন কি লেখা আসছে সবাই কি দেখতে পাচ্ছেন কি লেখা আসছে এখানে ইনভ্যালিড ইমেল অ্যাড্রেস কথা কি ক্লিয়ার সবাই নাকি কথা বুঝতে পারছেন দেখেন কত সুন্দর একটা জিনিস আমরা এই প্রবলেমটা সলভ করে ফেলতে পারলাম এখন এই জিনিসটাই আমরা কি করব জানেন এই জিনিসটা এইভাবে কাজ করব না আমরা আমাদের ফাংশনে চলে যাব দেখেন কত মজার জিনিস ফাংশনে গিয়ে ইমেল চেক নামে একটা ফাংশন বানাবো ঠিক আছে মানে আমরা সব ফাংশন বানাবো কারণ আমাদের অ্যাপ্লিকেশনে বাইরে থেকে ইমেল আসবে ইমেল আসবে ভালো আমি এখন অ্যাপে যান এই যে প্যাটার্ন ইমেল প্যাটার্নটা আমরা এখানে বানাবো না আমরা সুন্দর মতন আমাদের ফাংশনের কাছে বানাই দিয়ে চলেন এই যে ইমেল প্যাটার্নটা বানাইলাম সুন্দর মতন এখন আমরা কি করব। আমরা এই যে টেস্টটা করেছিলাম এখানে কই ইমেল প্যাটার্ন এটা এই জায়গায় কিছুই থাকবে না চিন্তা করে দেখেন আমাদের কোথায় থাকবে আমরা এই যে ইমেলটা পাচ্ছি আমরা এখন ইমেল প্যাটার্ন দেখেন খুব ভালো করে আমরা রিটার্ন করব ইমেল সরি রিটার্ন করব আমরা ইমেল প্যাটার্ন থেকে ইমেল প্যাটার্নটাকে টেস্ট করে রিটার্ন করব টেস্ট এই ইমেল দিয়ে আমরা টেস্ট করে দিব তাহলে আপনারাই বলেন সে কিন্তু সুন্দর মতন এখন ট্রু ফলস কিন্তু সে রিটার্ন করে দিবে নাকি ইমেল চেক সে এখন সুন্দর মতন ট্রু ফলস সে বাইরে রিটার্ন করে দিবে না অবশ্যই রিটার্ন করে দিবে এখন আমি যদি এখানে হচ্ছে আপনার ইমেল চেক ফাংশনটাকে কল করে বলে দিই যদি তোমার ভ্যালু ফলস হয় তাহলে তুমি কি করবা এবং ইমেল ডট ভ্যালুটাকে আমরা পাস করে দিলাম এখন একটু সবাই খেয়াল করে দেখেন যদি ইমেলের ভ্যালুটা ফলস হয় তাহলে সে কিন্তু আমাকে এখন এই ইমেল চেকের ভ্যালুডেশনে পাস করে দিবে ক্লিক করলাম অল ফিল্ডস আর রিকোয়ার্ড সবগুলো ভ্যালু বসাই দিলাম সে বলবে ডাটা স্টেবল সব ঠিক আছে যদি ইমেলটা ইনভ্যালিড হয় 
তাহলে কি বলবে ইনভ্যালিড ইমেল অ্যাড্রেস আমরা কি তাহলে রেগুলার এক্সপ্রেশন এর ব্যবহার করার মাধ্যমে ইমেল চেকিং সিস্টেমটাকে নিয়ে কি কাজ করতে পারলাম কিনা বলেন দেখি সবাই জি ভাই আপনারা আমরা কি কাজ করতে পারলাম সবাই নাইস আপনাদের কিন্তু ফর্ম ভ্যালিডেশন নিয়ে এই কাজটা কিন্তু করা লাগবে দেখেন এখন আমাদের ইমেইলে কোনো প্রবলেম নাই ডাটা স্টেবল এখন ফোন নাম্বারটা ফোন নাম্বার কিনা সেটা আমরা টেস্ট করাবো বুঝতেই পারছেন হ্যাঁ আমরা আবার কি করব এলসি কথা বুঝতে পারছি সবাই নাকি আমরা এখন একটা ফাংশন বানাবো ফোন নাম্বারের জন্য বিডি ফোন নাম্বার চেক বাংলাদেশি সেল নাম্বার চেক তাহলে ফোন বা সেল চেক নামে একটা ফাংশন আমি বানাই ফেলবো দেখেন কত মজার জিনিস প্যাটার্নটা এখানে বানাবো আমরা তো একটা ফোন নাম্বারের প্যাটার্ন কিরকম হবে সবাই অলরেডি জানেন অবশ্যই জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত সরি প্রথমত আমার এখানে কিভাবে শুরু হবে সেই গ্রুপটা বানিয়ে ফেলতে হবে প্রথমত ফোন নাম্বার শুরু করার সময় জিরো ওয়ান দিয়ে শুরু হইতে পারে ডাবল এইট জিরো ওয়ান দিয়ে শুরু হইতে পারে অথবা কি প্লাস ডাবল এইট জিরো ওয়ান আমাদের ফোন নাম্বার শুরু হইতে পারে শুরুটা এরকম হইতে পারে আর কি ভালো কথা এরপর কি হবে এরপরে জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত কি হবে আমাদের নয়টা ডিজিট নয়টা ডিজিট হবে আমরা বোধ হয় সবাই অলরেডি জানি নয় নয়টা ডিজিট আমাদের এখানে থাকবে আমাদের ফোন নাম্বারের ভ্যালিডেশন ডান এখন এখানে আসলে সেল আসবে সেই সেলটাকে আমরা আমরা ইমেল প্যাটার্ন এখানে প্যাটার্ন লিখি ইমেল প্যাটার্ন প্যাটার্ন লেখার দরকার অনলি প্যাটার্ন প্যাটার্ন এই প্যাটার্নটাকে আমরা কি করবো এখন সুন্দর মতন सठीक रिलोड दी क्लिक कर क्लिक कर फिर प्लस की बोलें देखी 
এটা স্কিপ করা লাগবে প্লাস এটা রেগুলার এক্সপ্রেশনের একটা ভ্যালু আমরা ওই জায়গায় ভুল করে বসে আছি এখন দেখেন এই যে কাজ করছে প্লাস এ ভুল হয়েছে প্লাস হচ্ছে রেগুলার এক্সপ্রেশনের একটা একটা মানে বিষয় সো এটাকে আমরা কি করতে পারবো না এটাকে আসলে আমরা আপনারা হচ্ছে মানে সরাসরি এখানে ব্যবহার করতে পারবো না কেমন এটাকে হচ্ছে আমাদেরকে স্কিপ করে দিতে হবে প্লাস ডট তাই না এই জিনিসপত্রগুলোকে কি করতে হয় সব সময় এটাকে স্কিপ করে দিতে হবে স্কিপ এমনি যদি আপনার প্লাস মানে একটা ভ্যালু একাধিকবার নেওয়া যাবে একটা ভ্যালু একাধিকবার নেওয়া যাবে রাইট আচ্ছা আমি একটা কাজ করি ফোন নাম্বার দিলাম দেখেন আমাকে ডেটা টেবিল বলতেছে আচ্ছা আমি যদি জিরো ওয়ান দিয়ে কাজ করলাম ডাবল এইট জিরো ওয়ান দিয়ে যদি কাজ করি ডাটা স্টেবল নাইস আমি যদি প্লাস ডাবল এইট জিরো ওয়ান দিয়ে শুরু করি ডাটা স্টেবল নাইস কিন্তু আমি যদি ভুলে ধরেন নাইন নাইন দিয়ে নেই বুঝতেই পারছেন কি বলছে ইনভারিড ফোন নাম্বার একেবারে অসাধারণ এবং অসাধারণ একটা ফিচার নিয়ে কিন্তু আমরা এখানে কাজ করে ফেলতে পারছি বলা যায় আমি মনে হয় আপনাদের সবাইকে পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম আমি জাস্ট আপনাদেরকে আজকে দেখালাম যে একটা ফর্ম ভ্যালিডেশন বেসিক লেভেলের একটা ফর্ম কিভাবে लगे খালি রেখে ক্লিক করলে এখানে একটা গ্লোবাল মেসেজ শো করাচ্ছে কিন্তু যেই ফিল্ডটা খালি সেই ফিল্ডের এখানে রিকোয়ার্ড লাল রঙের রিকোয়ার্ড লেখাটা তো আমরা আনতে পারি নাকি আমরা আনতে পারি না সবাই কি বলেন ইমেলটা লাল হয়ে যাবে এই জায়গাটার মধ্যে আমরা কিন্তু রিকোয়ার্ড নামে একটা অপশন আমরা কিন্তু নিয়ে আসতে পারি ঠিক আছে রিকোয়ার্ড এর ব্যাপারটা আমরা এখানে অন করে ফেলতে পারি তাহলে সেই কাজটা আমরা কিভাবে করব চলেন দেখা যাক প্রথম কথা হচ্ছে আমরা খুব র ভাবে আগে জিনিসটা দেখি প্রত্যেকটা ইনপুট ট্যাগ এর নিচে এই জায়গায় নেম ফিল্ডে যদি কোনো ঝামেলা হয় তাহলে এখানে লেখা আসবে রিকোয়ার্ড আর ঝামেলা না হলে কি লেখা আসবে বিষয়টি রিকোয়ার্ড নয় এই টাইপের কোন একটা জিনিস বা আমরা এখানে করতে চাচ্ছি আর কি তাহলে কাজটা কিভাবে করতে পারি সব বলেন দেখি আমরা প্রত্যেকটার এখানে একটা পিটেক নিয়ে নিয়ে চলেন পিটেক এটা ক্লাস নিয়ে নিচ্ছি আমি যে নেম নেম ক্লাস কি নেম নিয়ে নিব আমরা বলে দিই যে দেখেন এখানে চলে আসলাম এখানে আরেকটা নিব আমরা এটা হচ্ছে আপনার যে ইউজার নেম আর ইউ ইউজার নেম রিকোয়ার্ড এভাবে কিছু পিটেক আমি নিয়ে নিলাম খুব সুন্দর ভাবে আমরা এখন ম্যানেজ করবো জিনিসটাকে দেখেন এবার আসেন আমরা কিভাবে কাজ করব খুবই খুবই মজার একটা জিনিস হবে আমাদের জন্য আমরা এখানে তো এই ভ্যালিডেশনটা তো আমরা চালাচ্ছি এর বাইরেও আমরা শুধুমাত্র চেক করবো নেমের ভ্যালু খালি আছে খালি আছে কিনা দেখেন কথা বুঝতে পারছেন আমরা এখানে কি চেক করবো শুধুমাত্র নেমের ভ্যালুটা খালি আছে কিনা সেই জিনিসটা আমরা এখানে চেক করে ফেলবো দেখেন তাহলে কিভাবে চেক করতে পারি সবাই দেখেন একটু ও তার আগে আরো কাহিনী আছে আমাদের আমাদের এখানে কি করতে হবে সবগুলা রিকোয়ার্ড কে ধরা লাগবে কথা বুঝতে পারছেন আমি বলবো হচ্ছে নেম আর ইউ তার মানে বুঝতেই পারছেন আমরা কি করবো এখন পরে সিলেক্টর নেম আর ইউ হাইফেন সরি হাইফেন একই ভাবে আমাদের ইমেল সেল সবগুলোকে ধরে ফেললাম নেম এর পরে হচ্ছে আমাদের ইমেল রিকোয়ার্ড ওই এলিমেন্টটাকে আমরা ধরে ফেলবো ইমেল রিকোয়ার্ড তারপর হচ্ছে আমাদের खाली है डट भू समन की है खाली है तक चाची नेम सरि स्टाइल আমরা হচ্ছি কালার রেড এবং রিকোয়ার্ড কথাটা নিয়ে নিব নেমের মধ্যে অন্যথায় আমি খালি রাখবো দেখেন দেখেন কাজ শেষ আমাদের কথা কি সবাই ক্লিয়ার সবাই নাকি সবাই দেখতে পাচ্ছেন 
দেখেন নেম এর ভ্যালু যদি খালি হয় তাহলে সেই নেম রিকর্ডের মধ্যে আমাদের একটা রেকর্ড লাল রঙের একটা রেকর্ড কথা চলে যাবে স্টার স্টার বোধহয় দেওয়া থাকে আর অন্যথায় খালি থাকবে দেখেন এখন আমরা যদি ক্লিক করি অল ফিল্ডস আর রেকর্ড এবং দেখেন নেম এর নিচে কিন্তু রেকর্ড চলে আসছে যদি এখানে কিছু লেখা থাকতো এখানে অল ফিল্ডস আর রেকর্ড দেখাচ্ছে বাট আমার নেম এর নিচে কিন্তু কোনো রেকর্ড অপশন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না আমি মনে হয় সবাইকে বুঝতে পারলাম এই সপ্তাহে কিন্তু আপনাদের এই প্রজেক্টে অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে থাকবে সবাই কি বুঝতে পারছেন সবাই নাকি আরেকটা জিনিস করা যায় না যখন দেয়া রেড হবে তখন নেমটা লাল হয়ে যাবে কোন নেম মানে যে ভ্যালুটা আছে ওই ভ্যালুটা লাল হয়ে যাবে ভ্যালু লাল করা দরকার কি ভ্যালু লাল করা তো দরকার নাই না দেয় মানে বর্ডার বর্ডারটা আপনি লাল করে ফেলবেন হুম হুম আচ্ছা ওইটা ওইটা করা যাবে ওইটাও করা যাবে ওইটাও করা যাবে কোন আমরা তো গতকালকেই করছি বর্ডার লাল করা যাবে ব্যাপারটা তো গতকালকে আমরা শেষ করে ফেলছি তাই না কতদিনই করছি কতদিনই আমাদের করা হয়ে গেছে খালি থাকলো অল ফিল্ডস আর রেকর্ড এবং কেটে দিলে দেখতে পাচ্ছি ও আছে এটা আমি ফিলআপ করি নাই ক্লিক করলাম অল ফিল্ডস আর রেকর্ড কিন্তু এখানে কিন্তু রেকর্ড অপশনটা নেই सेम আমাদের প্রত্যেকটা ভ্যালুকে আমরা এভাবে চেক করে ফেলতে পারি ঠিক আছে ইন্ডিভিজুয়াল নেমের পরে হচ্ছে ইমেল যদি হয় তাহলে হচ্ছে ইমেল এর যে রেকর্ড অপশনটা দেখতে পাচ্ছি সেখানে কি এটা সেট হয়ে যাবে এখানেও কিন্তু সেই জিনিসটা সেট হয়ে যাবে একই ভাবে আমাদের সেল এর জন্য কি করব দেখেন কত মজার একটা জিনিস সেল সেল এর জন্য যদি এটা করা যায় টানারি অপারেটর দরকার নাই এখানে বুঝতে পারছেন আমরা আগে নরমাল ভাবে এখানে করি মানে আগে পুরো ফ্লোটা বুঝেন সবাই কি বুঝতে পারছেন আগে ওয়ার্ক ফ্লোটা বুঝেন আমি এখানে যা দেখাচ্ছি একটাও প্রফেশনাল ওয়ে না বাট প্রফেশনাল ওয়ে তখনই আপনি বুঝবেন যখন ওয়ার্কিং প্রসেসটা আপনি বুঝতে পারছেন ঠিক আছে আমরা ইউজার নেম এর ভ্যালুটা যখন আমি ধরব যদি এমটি থাকে তাহলে আমরা বলবো ইউজার নেম এর রেকর্ডটা এরকম থাকবে অথবা তার এমটি থাকবে এখন আমার মনে হয় আমরা সবাই মোটামুটি কাজটা করে ফেলতে পারলাম একটু রিলোড দেন খালি রেখে ক্লিক করলাম দেখেন সব এই সিলেক্টটা বোধহয় কোনো কারণে সমস্যা হইছে সিলেক্টটা কি হলো সেল ইমেল ও সিলেক্টটা তো বানাই নাই নাকি ও সেলের জন্য আমি বানাই নাই সো সরি সেলের ফিলটা হবে হচ্ছে আপনার রেকর্ড আপনি টার্নারির কথা ভুলে যান বুঝতে পারছেন সবাই নাকি আগে ওয়ার্কিং প্রসেস ভালো করে বুঝেন এগুলো আমরা সবাই কি করব আমরা সবাই হচ্ছে আরো অনেক সুন্দর ভাবে করবো আগে র ভাবে জিনিসগুলো বুঝে ট্রাই করুন দেখেন এই যে দেখেন সবগুলো রেকর্ড আমি দেখুন এখানে ক্লিক করি দেখেন কি হচ্ছে দেখেন নেম ফিল্ডটা কিন্তু চলে গেছে এখন ইমেল ফিল্ডে যদি ক্লিক করি তাহলে কি হচ্ছে আমার অল ফিল্ডস আর রেকর্ড দেখেন নেম ইমেল এই ওদের রেকর্ড চলে গেছে আমি সেল এবং ইউজার নেম দিয়ে দিলে এখন কিন্তু আমার টোটাল জিনিসটা ওকে আমি যদি এখন এখানে কি করি আপনার ইমেল ভুল করি দেখেন এখন আবার ইনভ্যালিড ইমেল অ্যাড্রেস কিন্তু রেকর্ড কিন্তু ফিলগুলো আর শো করাচ্ছে না বা আমরা এখানে রেকর্ড ফিলগুলো দেখতে পাচ্ছি না জি স্যার আমি যেটা স্যার ওই যে এটা গতকালই করেছেন একটু করে দেন আবার ওই যে মানে লেখার সাথে সাথে রেকর্ডটা চলে যাবে রেকর্ড লেখার সাথে সাথে তাহলে প্রত্যেকটা জন্য আপনাকে ইভেন্ট ফায়ার করা লাগবে এটা আমি এটা আজকে করার দরকার নাই আপনি ইনস্ট্যান্ট যখন টাইপ করবেন তাহলে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই জিনিসগুলো প্রত্যেকটা ফিল্ডের মধ্যে আপনি কি করবেন কি আপ ইভেন্ট চালাবেন এবং তখন আপনি এই জিনিসটা ফায়ার করবেন কথা বুঝতে পারছেন এটা আপনারা পারবেন এটা এটা তাহলে আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে দিয়ে দিতে চাই রেকর্ড অপশনটা টাইপ করে টাইপ করে ফেললে চলে যাবে যখন আমি লেখা শুরু করব ইনস্ট্যান্ট লিখে ফেলবো লেখার সাথে সাথে আমাদের এটা চলে যাবে আর কি কথা কি বুঝতে পারছেন সবাই নাকি নাকি দেখা দিব मोटामुटी विषय टोटाल विषय देखे फिलते ঠিক আছে আমরা ফর্মে টোটাল বিষয়গুলো দেখে ফেললাম এবং কিভাবে একটা ফাংশনাল কিভাবে বানা বলতে অপশনাল বলতে এই যে ফিল একটা যদি খালি রেকর্ড যদি সাবমিট করা যায় এইখান থেকে বাদ দিয়ে দিবেন যেটা অপশনাল সেটা দরকার নাই যেমন ইউজারনেমটা দরকার নাই বা শেষ এখানে ইউজারনেমের জন্য কোনো ভ্যালিডেশন চালাবেন না শেষ অপশনাল হয়ে গেল কথা বুঝতে পারছেন অর্থাৎ আমার এখন দেখেন ক্লিক করলে সব রেকর্ড কিন্তু ইউজারনেমের নিচে রেকর্ড অপশনটা আসে নাই এবং আমি সব ডেটা ফিলআপ করে দিলাম ইউজারনেমটা ফিলআপ না করলে বলবে ডেটা স্টেবল এই দেখেন ডেটা স্টেবল বলছে অপশনাল করার ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি আপনার ভ্যালিডেশন থেকে আপনি ওই জিনিসটাকে উঠাই দিবেন ইরর যেন এখানে আসলে না ধরে সো আশা করি আপনারা সবাই ক্লিয়ার সবাই কি ফর্ম ভ্যালিডেশন ক্লিয়ার সবার নাকি হ্যাঁ একটা क्वेश्चन করব হ্যাঁ গতকালকে যে আমাদের একটা একটা ইনপুট নিয়ে আপনি আপনি কাজ করছিলেন ওই যে বর্ডার রেড কালার তো ওইটা যদি আমি মানে একাধিক ইনপুট নেই তাহলে কি সবগুলা ইনপুটে আইডি নিয়ে তারপর বর্ডারের কাজটা করব আপনাকে যে
स्टाइल डॉट की बॉर्डर 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 कलर कलर शोमन शोमन आमी की कर दिलाम रेड कर दिलाम देखने जरूरत ओन्नो था ए बॉर्डर कलर है वेटर जी रेड आउटसाइड है अच्छा देखें ओन्नो था ए इटर इटर रेड रेड ओन्नो था क्यों हो बे आह हो बे ब्लैक बस अमर का चेस देखें और तो आप तो धोरा या सब बिक्ली कुली देखने रेड हो जाए जरूरत কথা বুঝতে পারছেন আপনি ইনপুট ট্যাগটাকে একবার ধরেই রেখেছেন এখন আপনি অনেক অনেক লজিক এখানে अप्लाई করতে পারবেন এবার আমি ক্লিক করলাম সাবমিট করলাম দেখেন রেডও নাই এবং সব ঠিক আছে সবাই কি বুঝতে পেরেছি আমরা সবাই মানে আমি আপনাদের কিন্তু খুব বেশি প্রেসার দিচ্ছি না আজকেও আমি খুব বেশি প্রেসার দিব না এই ফর্ম ভেরিয়েশন পর্যন্ত আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো আমি একটু আপনাদেরকে লুজ দিচ্ছি কেন বলি ডম যেন আপনাদের হাতের মুঠে চলে আসে এই ব্যাপারটা নিশ্চিত করার জন্য আর কি যেমন গত ক্লাসে আমি আপনাদেরকে একটা প্রজেক্ট দিয়েছিলাম সেই প্রজেক্টটা মোটামুটি অনেকেই করেছেন আজকে ফর্মের প্রজেক্টটা সবাই করবেন এই ফর্ম পর্যন্ত করে ফেলতে পারলেই কিন্তু ডম মোটামুটি আপনার হাতের মুঠে চলে আসবে তখন আমরা আমাদের ইচ্ছা মতোই আমরা কিন্তু নেক্সট ক্লাস থেকে শেখার কিছু নাই শুধু প্রজেক্ট নিয়ে আমরা কাজ করতে থাকব আর কি কথা বুঝতে পারছেন নেক্সট ক্লাস থেকে টানা পাঁচটা ক্লাস পর্যন্ত আমরা কি করব বিভিন্ন জাভাস্ক্রিপ্টের মজার মজার প্রজেক্ট নিয়ে আমরা আমরা কিন্তু কাজ করা শুরু করব কথা বুঝতে পারছেন কিন্তু আজকের ক্লাস পর্যন্ত যা যা দেখলাম এই পুরো সিস্টেমটা কিন্তু আপনার কি করে ফেলতে হবে একটু হাতের মুঠোয় নিয়ে চলে আসতে হবে আর কি আমি কি বুঝাইতে পারলাম সবাইকে নাকি স্যার কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বলতে পারেন কি ভাই প্রশ্ন আছে হ্যাঁ বলেন আসল কোন কাজই তো হলো না যে সাবমিট বাটনে চাপ দিলে কোন একটা ইমেইলে চলে যাবে বা কত সাবমিট হবে সেটাই তো করা হলো না না ওটা তো আমরা করব না এখন আমাদের ওইটা আজকের ক্লাসের মুখ্য বিষয় না নেক্সট ক্লাস থেকেই ব্যাকএন্ড আমরা ব্যাকএন্ড ডাটাবেসে যাব না আমরা এই যে আমাদের লোকাল স্টোরেজ ইউজ করব আমাদের আজকের বিষয় এটা না ঠিক আছে মানে যতটুকু দেখাইছি ততটুকুর মধ্যে সব ঠিক আছে কিনা বলেন দেখি সবাই জি ভাই ঠিক আছে আমি যতটুকু ক্লাসে দেখাইলাম সবাই কি বুঝতে পেরেছেন এটা আমাদের ক্লাসের আজকের ক্লাসে কিন্তু অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে এটা থাকব